dafür, dass ich bei euch sein darf. And I want to thank you for the interest that you have in coming. Und ich will euch, ich will mich auch bedanken für euer Interesse, dass ihr hergekommen seid. It gives us a great, great inspiration to know that there are young people in Germany who love the Lord and want to serve Him. Es ist für uns eine Inspiration zu sehen, dass es auch in Deutschland junge Menschen gibt, die für den Herrn brennen und so sein Wort verkünden wollen. Thank you for being here. Also danke, dass ihr da seid. I'd like to ask you to pray with me as we open God's word. Lasst uns zusammen beten, wenn, bevor wir Gottes Wort öffnen. Our Father in heaven. Unser himmlischer Vater. As we open your word. Wenn wir nun dein Wort öffnen. We pray that you will speak to our hearts. Bitten wir dich, dass du zu unseren Herzen sprichst. Thank you for hearing us. Danke, dass du uns hörst. In Jesus name. Im Namen Jesu. Amen. Amen. I'm going to ask you the question. Ich stelle euch eine Frage. How much are you worth? Wie viel seid ihr wert? If you speak about uh, Bill Gates, wenn wir über Bill Gates sprechen, you say, well, he's worth eight billion dollars. Dann könnt ihr sagen, ja, er ist etwa acht Milliarden Dollar wert. If you speak about uh, a friend that I have. Wenn äh, wir über einen meiner Freunde sprechen, He's worth 500 million dollars. er ist etwa 500 Millionen Dollar wert. But all of these values mit diesen ganzen Werten are determined by money. Äh, die beziehen sich auf das Geld. Aber ich hoffe, ihr habt eure Bibeln da. Habt ihr sie alle hier? I'm gonna take you through a Bible study. Ich will mit euch die Bibel studieren. And I want you to know this in the Bible in the book of Psalms im Buch der Psalmen Notice a verse of scripture here and then I'll explain it to you. Wir lesen einen Vers in der Bibel zusammen und dann werde ich ihn euch erklären. Chapter 49 Psalm 49 and the verse 6 and 7 and 8. Und äh, die Verse 6, 7 und 8. Let's make sure they're the same. Yeah, I hope they're the same. Okay. They that trust in their wealth. Okay, dann sind es wahrscheinlich 7, 8 und 9 im Deutschen. Okay, so 7, 8 und 9, huh? mm -hmm. Okay. Go ahead, read it. Okay. Sie vertrauen auf ihr Vermögen und rühmen sich der Größe ihres Reichtums. Niemals kann ein Mann seinen Bruder loskaufen, nicht kann er Gott sein Lösegeld geben, denn zu kostbar ist das Kaufgeld für ihre Seele. Und er muss davon ablassen auf ewig. Lass uns hier darüber nachdenken, dass hier steht, dass sie auf ihr Vermögen vertrauen. They boast about how much they have. Und sie rühmen sich darüber, wie viel sie haben. But it says, Aber dann geht es weiter. There's not one of them with all their money, Niemals kann ein Mann mit seinem ganzen Geld that can redeem His brother. Sein Bruder loskaufen. Now the word redeem is an interesting word. Und dieses Wort loskaufen ist ein interessantes Wort. Back in America, damals in Amerika, we have things called pawn shops. P A W N. Hmm, what was that? It's called a pawn shop. Also damals hatte man in Amerika pawn shops. Ich weiß noch nicht genau, was das ist. And what they are basically is that when people need money. Ah, ich nehme an, das ist eine Pfand, like Pfandgeberei. Also wenn Leute Geld brauchen, they have a guitar, wenn sie zum Beispiel eine Gitarre haben, or they may have a camera, oder eine gute Kamera, or tools, oder Werkzeuge, or gold, jewelry, etc., oder ähm, Schmuck, they take them to this place, dann nehmen sie ihn dort mit hin, and they get a loan, und dann kriegen sie ein Pfand dafür, in exchange for what they give. Also sie kriegen Geld für ihr Pfand, das sie dort abgeben. But the interest is very high. Aber ähm, die Zinsen darauf sind sehr hoch. So they can take in guitars, also wenn man jetzt zum Beispiel eine Gitarre dort abgibt, and get money for the guitar. bekommt man für diese Gitarre Geld. So it's not that they're selling the guitar, also man verkauft nicht die Gitarre, sondern man gibt sie als Pfand ab für das Geld, das man erhält. Do you understand? Now, every day that they Leave the guitar there. Für jeden Tag, den diese Gitarre dort verbringt, 
the interest is maybe 30%. Sind die Zinsen vielleicht sagen wir 30%. So if they borrow $100, also wenn sie sich dort 100 Dollar leihen, the next day they owe 130. Dann schulden sie am nächsten Tag schon 130. Dollar. And it multiplies that way. Und so wird das immer mehr. Okay. So if they want the guitar back, wenn sie, wenn sie nun also diese Gitarre zurückhaben wollen, they can redeem the guitar. dann können sie diese Gitarre loskaufen. That's where the word comes from. Und daher kommt dieses Wort. Means they can buy back the guitar. Also man kann diese Gitarre zurückkaufen. At an increased price. Für einen Preis, der wesentlich höher ist. And that many, there are many pawn shops in America. Und in Amerika gibt es viele solcher Pfandgebereien. And I like to go to the pawn shops. Und ich gehe doch gerne hin. Because I can buy guitars. Denn da kann man äh, Gitarren kaufen. For a fraction of the price. Für nur einen Bruchteil des Preises. Because people leave their guitars. Denn die Menschen lassen ihre Gitarre dort. And never come back to buy them. Und kommen nie zurück, um sie wieder loszukaufen. To redeem them back. Okay. So that's the re word redeem means that you get back, you pay for what you actually was yours, but you get it back. Also dieses Wort loskaufen bezieht sich darauf, dass man etwas zurückkauft, das einem eigentlich gehört hat. And what this verse is saying, und dieser Vers sagt uns, is that it doesn't matter how much money Bill Gates has, dass es egal ist, wie viel Geld Bill Gates hat. And I use Bill Gates because he's the richest man in the world. Und ich nehme gerne Bill Gates als Beispiel, weil er einer der reichsten Menschen der Welt ist. It doesn't matter how much money he has, egal wie viel Geld er hat, he cannot redeem his brother. Er kann nie seinen Bruder loskaufen. The question is why. Die Frage ist warum. You have your Bibles again? Habt ihr eure Bibel hier? First Corinthians. Erster Korinther. And we're looking at chapter 6. Und hier lesen wir in Kapitel 6. First Corinthians chapter 6. Erster Korinther 6. Look at verse 20. Und lasst uns hier Vers 20 ansehen. First Corinthians 6 and verse 20. Wollen wir das lesen? Yes. Denn ihr seid um einen Preis erkauft worden. Verherrlicht nun Gott mit eurem Leib. Okay, notice you said you were bought with a price. Wir stellen fest, dass uns hier gesagt wird, dass wir mit einem Preis erkauft wurden. Another word would be you have been redeemed with a price. Ein anderes Wort wäre, wir sind losgekauft worden mit einem Preis. So the question is this. Die Frage ist nun folgende. Have you been bought? Wurdet ihr gekauft? The answer is. Die Antwort darauf ist. Yes or no? Ja oder nein? All right, so you have been bought back. Also, ihr wurde zurückgekauft. The question is, what is that price? Aber die Frage ist, was ist der Preis? And if you turn with me to the book of Peter. Und darum öffnen wir jetzt äh, den Petrusbrief. There in the book of Peter we find the price. Chapter 1 and verse 18 and 19. First Peter chapter 1 verse 18 and 19. Erster Petrus 1, die Verse, which ones? Verse 18 and 18 19. 18 und 19. Denn ihr wisst dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold erlöst worden seid von eurem eitlen, von den Vätern überlieferten Wandel, sondern mit dem kostbaren Blut Christi, als eines Lammes ohne Fehler und ohne Flecken. Now notice what it says there. Lasst uns hier feststellen, was hier steht. And here it uses the word, you have been redeemed. Und dieses Wort wird hier wiederverwendet, ihr wurdet losgekauft. Not with corruptible things. Nicht mit vergänglichen Dingen, and silver, wie Silber or gold, oder Gold, but with something more precious than silver and gold. sondern mit etwas, das viel kostbarer ist als Silber und Gold. That is the precious blood of the Son of God. Und das ist das kostbare Blut des Sohnes Gottes. So let me ask you a question. Lasst mich euch eine Frage stellen. Are you worth that much? Seid ihr so viel wert? How many of you say yes? Wer von euch hands? sagt ja? Zeigt mal eure Hände. How many of you say no? Wer von euch sagt hand? nein? Zeigt eure Hände. How many of you don't want to raise your hand? Wer von euch hat keine Lust, die Hand zu heben? Hebt mal die Hand. So what's the answer? Was ist die Antwort darauf? When the scripture says, wenn die Bibel uns sagt, that a price was paid for you, dass für euch, für dich ein Preis bezahlt wurde, you have to ask yourself the question. Dann musst du dich selber doch fragen. Did God know the value of things? Weiß Gott eigentlich den Wert von Dingen? Yes or no? Ja oder nein? Does God know what something is worth? Weiß Gott, wie viel etwas wert ist? Yes or no? Ja oder nein? Yes, okay. Now, did God 
pay the wrong price. Hat Gott also den falschen Preis bezahlt? Yes or no? Ja oder nein? Hm? No. Nein. The next question. Nächste Frage. Did God pay the price so that you could be worth that or did he pay the price because you were already worth that? Hat Gott den Preis bezahlt, damit ihr so wertvoll sein könnt oder weil ihr so wertvoll seid? Which one? Welches von beiden? You are seid or ihr you shall be worth. oder werdet ihr dadurch wertvoll? Which one? So, let me ask you the question again. Okay, dann stelle ich euch die Frage nochmal. How much are you worth? <coughs> Wie viel bist du wert? Are you worth that price? Bist du diesen Preis wert? Now, it says neither silver nor gold. Wir haben gelesen weder Silber noch Gold. Turn with me to the book of Revelation, chapter 21. Öffnet mit mir das Buch Offenbarung Kapitel 21. And you remember I was mentioning this last night. Vielleicht erinnert ihr euch daran, dass ich darüber auch gestern Abend gesprochen habe. Transparent gold. Remember that? Transparentes Gold. Erinnert verse ihr euch? 18 and verse 21. Die Verse 18 und die Verse 21. Offenbarung. Revelation. Chapter 21. Kapitel 21. All right. Verse 18. Die Verse 18. And 21. Und 21. You want to read it? Yes. Und der Baustoff Ihre Mauer war Jaspis und die Stadt reines Gold gleich reinem Glas. Vers 21. Und die zwölf Tore waren zwölf Perlen. Je eines der Tore war aus einer Perle und die Straße der Stadt reines Gold, wie durchsichtiges Glas. Notice in both places, An beiden Stellen it speaks about transparent gold. wird uns über Gold wie durchsichtiges Glas berichtet. Now you remember I was telling you, Erinnert ihr euch daran, dass ich euch gesagt habe, dass äh, im Windschild der äh, Flugzeuge dieses transparente Gold verbaut ist? A technician, ein Techniker, who is an Adventist, ein adventistischer Techniker, has the job hat einen Beruf, of installing those windshields in the airplanes. diese äh, Windschilder um in einem Flugzeug zu installieren. Und es braucht zwei Uh, pieces of glass, two windows. Er benötigt dafür zwei Scheiben Glas, that are about this thick each. die beide etwa so dick sind. And in the middle of it, they sandwich it together. Und uh, wie bei einem Sandwich ist dazwischen drin It's a film of transparent gold. ein Film transparentes Gold. And the reason why they use gold Und der Grund, warum sie dieses Gold verwenden, ist, weil es heats up ist, dass sich das Ganze erhitzt. It und uh, es leitet auch Elektrizität. And they use it to keep the windshield flexible. Und sie benutzen diese Wärme dadurch, um dieses uh, Windschild uh, flexibel zu halten. Because when the airplane flies way up there, 10.000 Meter, denn wenn das Flugzeug sehr weit oben fliegt, it gets very cold up there. Wird es richtig kalt? 47 centigrade, below yeah, minus. Now you go Celsius. No, I'm telling you, Celsius, I mean, Celsius, yeah. Huh. I told you I was going to try to figure things out. So All how right. much? So 47. 47 is minus, really hot. Yeah. Minus. Yeah. Minus, minus. Also minus 47 Grad Celsius, sagt ihr, wird es da oben kalt. That's very cold. Das ist richtig kalt. <laughs> And glass gets, gets brittle. Und das Glas wird sehr zerbrechlich, wenn es kalt wird. So they have to keep it flexible. Also müssen sie das Ganze irgendwie flexibel machen. And the way that they test these windows, und die Art und Weise, wie sie so ein Fenster testen, is that they, in, they put it in a, in a frame, ist, dass sie das Ganze einrahmen. Then they take a cannon, dann nehmen sie eine Kanone, and they put a bird, a bird, a bird, a living one, like no, a dead one. Okay. Also dann, dann. Uh, Stecken Sie in diese Kanone einen Vogel, the size of a turkey. ungefähr ein Truthahn, And then they shoot it against that window. und dann schießen Sie den Vogel gegen das Fenster. Okay. Now the reason for that, der Grund dafür, 
is because airplanes fly at a high velocity. Ist, dass Flugzeuge sich mit einer sehr schnellen Geschwindigkeit bewegen. And if a bird hits the windshield, und wenn ein Vogel so ein Fenster trifft, it would shatter the glass. Dann würde es das Glas zerbrechen. And the plane and the people inside would die. Und das Flugzeug würde wahrscheinlich abstürzen, die Menschen darin sterben. So they test it. Also versuchen sie das in so einer when the bird hits the window, Und wenn dann dieser Vogel das Fenster trifft, if it pulls, wenn das Ganze standhält, then they install it. Dann wird es installiert im Flugzeug. And it takes 120 bolts to put it in. Und äh, sie brauchen dann 120 Bolzen, um das Ganze dort zu fixieren. And each one of those glasses und in jedem dieser Scheiben kostet about dollars. Kost, jedes, jede dieser Scheiben kostet etwa 25.000 Dollar. How much? Wie viel? 25.000 Dollar. 25.000 Dollar. That's a lot of money for a piece of glass. Das ist ein gutes Stück Geld für so ein Stück Glas. Ja? Yeah? Stimmt's? Yes. And so, think of it. Also denk mal drüber nach. 25.000 Dollar. 25.000 Dollar. For a piece of glass is big. Für so ein nettes Stück Fenster. Yet the Bible says. Und trotzdem sagt uns die Bibel. That God is making streets of gold. Dass Gott Straßen aus Gold macht. But what kind of gold? Was für Gold? Transparent gold. Durchsichtiges, transparentes Gold. So, how much is God investing in that city? Wie viel investiert Gott also in diese Stadt? How much? Wie viel? Little. How much? Ein bisschen oder viel? Really That's much, what is that? Beyond our comprehension. Das können wir, glaube ich, gar nicht begreifen. Now, let me ask the next question. Also stelle ich euch noch eine andere Frage. Who will walk on that gold? Wer wird auf diesen Straßen gehen? Who? Wer? Who? Wer? All that belong to God, is what he says. Hmm? All that belong to God, he says. Why are you putting a distance? Warum macht ihr da so einen Abstand? Why don't you say, I will? Warum sagt ihr nicht, ich? Yes or no? Stimmt's oder stimmt's nicht? Who will walk on the streets? Wer wird auf der Straße gehen? I will. Ich. Ja? Next question. Nächste Frage. What's more valuable? Was hat einen größeren Wert? You who walk on it? Du, der du auf der Straße gehst? Or it that you walk on? Oder die Straße, auf der du gehst? What's more valuable? Was hat den größeren Wert? <lacht> yes, I. Genau, ich. So here's the question. Also nächste Frage. Are you worth that much? Seid ihr so viel wert? Here's the problem. Hier kommt unser Problem. The problem is that most of us viele von uns do not meisten, feel that we're worth very much. Die meisten von uns glauben nicht, dass sie so viel wert sind. And let me explain why. Und lasst mich euch sagen, warum. When I was growing up in New York City, als ich in New York aufgewachsen bin, I was around 13 years old. War ich etwa 13. And because I am of Puerto Rican birth, und weil ich ursprünglich aus Puerto Rico stamme, There was a time in, in, in America, gab es in Amerika so eine Zeit, where Puerto Ricans were not worth very much, als die Leute aus Puerto Rico nicht besonders viel wert waren in Amerika. They were considered to be very, very low. Man nahm sie als sehr niedrig wahr. And this man who was walking by me, und dieser Mensch, der dort mit mir ging, stopped, hielt an, and cleared his throat like he had something terrible to spit out. Und dann äh, räusperte er sich, als müsste etwas fürchterliches gleich rauskommen. So he went. Und so hat er dann gemacht. You don't want me to, to no. no. And then he said. Und dann sagte er. Why don't you go back where you came from? Um, warum gehst du eigentlich nicht dahin zurück, wo du herkommst? I was 13 years old. Ich war 13 damals. And for the first time. Zum ersten Mal. I began to realize fing ich an zu verstehen that I wasn't worth very much. dass ich nicht sehr viel wert war. You understand what I'm saying? 
Versteht ihr, was ich sage? But then you begin to think, Aber dann fing er an nachzudenken. How can I increase my worth? Ich fing an nachzudenken, um, What wie do kann I do? ich meinen Wert steigern? Was kann ich tun? So I began to think, Und dann fing ich an zu denken, that my worth could be increased, dass ich Okay, dass uh, ich mehr wert sein könnte, by what I could do. indem ich mehr tun würde. What I could accomplish. Bei dem, was ich erreichen kann. But no matter what I did, Aber egal, was ich tat, no matter what I accomplished, egal, was ich erreichte, I still felt like there was something missing. ich hatte immer noch das Gefühl, dass mir etwas fehlt. Even when I was playing with Bill Hayer in the Comets, auch als ich in dieser Band gespielt habe, in those days, Bill Hayden and the Comets was the, the world's most famous group. Also damals war die Band, you have to help me again, what's the name? Bill Hayden. Bill Haley and, Bill the, Haley Comets. and the Comets. Yeah. All right. So Bill Haley and the Comets war damals die, die uh, weltweit bekannteste Band. They are considered the, the, the ones that created rock and roll, the father of rock and roll. Uh, sie werden so als die Urväter des Rock and Roll betrachtet. But in spite of that, Aber trotz dessen, if somebody would ask me, wenn mich jemand fragte, what are you? What are you? Yeah, what are you? Was bist du? I would say I'm Spanish. Dann würde ich sagen, ich bin Spanisch. I say from where? Woher kommst du? Spain. Ja, Spanien. I did not want to admit, ich wollte nicht zugeben, that I was Puerto Rican. Dass ich aus Puerto Rico komme. Because I still felt, denn ich fühlte, that I wasn't worth, dass ich nicht very much. viel wert war. But let me say this to you. Aber lasst mich euch eins sagen. Your worth, dein Wert, and your value has already been established. Wurde schon festgelegt. Do you have any question about how much you are worth? Wenn du irgendeine Frage, einen Zweifel daran hast, wie viel du wert bist, look at Calvary. Dann schau ans Kreuz von Golgatha. It is there. Dort that Your value, your worth, is dein Wert, is established. Festgelegt worden. And I'm not worth any more than you are. Und ich bin nicht mehr wert als du wert bist. And you're not worth any more than I am. Und du bist nicht mehr wert als ich wert bin. The same price was paid. Derselbe Preis wurde für uns alle bezahlt. But notice what it says. Aber wir müssen auch feststellen, was hier gesagt wird. Not silver. Nicht Silber. Not gold. Und nicht Gold. But with something more precious than silver and gold. Sondern etwas kostbareres als Silber so, und Gold. The blood das Blut of the Son of God. des Sohnes Gottes. How much are you worth? Wie viel bist du wert? How much? Wie viel? Do you understand? Verstehst du das? Yes or no? Ja oder nein? A great, great price was paid. Ein großer Preis wurde bezahlt. And in conclusion, I always wondered, ich habe mich immer gefragt, how it was possible, wie es möglich ist, for me to have special worth with God. dass ich für Gott irgendeinen besonderen Wert habe. I'm one of six brothers. Ich bin einer von sechs Brüdern. And one of those brothers I mentioned last night was a criminal. Und einer dieser Brüder, von dem ich auch gestern Abend erzählt habe, war kriminell. And my mother worried about him all the time. Und meine Mutter hat sich so viele Sorgen um ihn gemacht. Cried. Und sie hat geweint. And, and begged him. Und sie hat ihn angefleht. But he just loved, loved crying. Aber er hat es einfach das Verbrechen geliebt. He went to jail, <coughs> prison. Er ging ins Gefängnis. And we could see mother's health was deteriorating. Und wir konnten sehen, wie die Gesundheit unserer Mutter abnahm. And we would say to mother, also sagten wir zu Mutter, mother, forget him. Bitte vergiss ihn. He doesn't care about you. Er sorgt sich nicht um dich. He's bringing you to your grave. Er bringt dich noch ins Grab. She said, yes, yes. Und sie sagte uns, ja. But every Sunday, Aber jeden Sonntag she would prepare food machte sie für ihn Essen and go see him. und ging, ihn zu treffen. He came out of prison. Als er aus dem Gefängnis kam, he said he'd do better. sagte er, er würde sich bessern. He did do better. Und er besserte sich. Better crimes. Er besserte sich im Verbrechen. 
He went to jail again. Und also ging er wieder ins Gefängnis. This time for five years. Dieses Mal fünf Jahre lang. And my mother wept over that. Und meine Mutter hat darüber geweint. And uh, we could see her suffering. Wir konnten sehen, wie sie litt. And finally, one night we were together. Eines Abends waren wir zusammen. We were going to receive the New Year's. Und uh, wir, also es war Silvesterabend. And so we were together. December 31. Wir waren also, wir kamen zusammen an diesem 31. Dezember. We were waiting until midnight. Wir warteten darauf, dass es Mitternacht wurde. And in our custom, we would celebrate at Und midnight. So wie wir das in Amerika machen, feiern wir Mitternacht. When midnight came, als dann 12 Uhr kam, we began to celebrate. Fingen wir an zu feiern. I began to look for my mother. Ich habe meine Mutter angesehen. So I can embrace her. Und ich wollte sie umarmen her, und sie küssen. And congratulate her that we had come into the new year. Und ihr gratulieren, dass wir es ins neue Jahr geschafft haben. I couldn't find her. Aber ich konnte sie nicht finden. Finally I found her in a bedroom. Und dann fand ich sie in einem Schlafzimmer. She was crying. Und sie weinte. I said, "Mother, what are you doing here?" Und ich fragte sie, "Mama, was machst du hier?" She all she could do is cry. Und sie sagte, alles alles was also sie konnte nicht sagen, alles was sie tun konnte, war weinen. Mother und ich fragte sie, Mutter, We're in the new year. wir haben doch gerade ein neues Jahr. Du solltest fröhlich sein. She's crying. Und sie weint. So I said, Mother, what's wrong? Also sagte ich, Mama, was stimmt denn nicht? She began to say the name of the boy that was missing. Und sie fing an, den Namen des Jungen zu sagen, der fehlte. So I got angry with my mother. Also wurde ich zornig auf meine Mutter. And I Mutter. said to her, und ich sagte zu ihr, Mother, Mutter, aren't five of us enough? For you? Sind fünf von uns für dich nicht genug? And she looked at me. Sie schaute mich an. And with tears coming down her face. Und mit Tränen in den Augen. I remember her cheeks quivering. Ich erinnere mich, dass ihre ihre Wangen zitterten. She said this. Sie sagte Folgendes. My son. Mein Sohn. I must tell you this. Ich muss dir eins sagen. Each one of you. Jeder einzelne von euch. Has a special place. Hat einen besonderen Platz. In my heart. In meinem Herzen. Then I realized, Dann habe ich verstanden. If my mother, wenn meine Mutter, could have a special place in her heart for each boy, in ihrem Herzen für jeden ihrer Kinder einen besonderen Platz hatte. What about the one who made mother's hearts? Wie sieht es mit demjenigen aus, der das Herz meiner Mutter gemacht hat? Could he have a special place in his heart for you? Hat er einen besonderen Platz in seinem Herzen für dich? Yes or no? Ja oder nein? And when he paid the price. Und als er diesen Preis bezahlt hat, Did he pay the price for you? hat er den Preis für dich bezahlt? Yes or no? Ja oder nein? So how much are you worth? Wie viel bist du also wert? There's no computation that can put it together. Man kann keine Rechnung aufstellen, die einem das ausrechnet. If you, wenn have had fears wenn du ängste hast or question oder fragen as to whether or not you are special to god darüber ob du etwas besonderes für gott bist settle it today dann lege das heute mit ihm ab you have been bought with a price du wurdest mit diesem preis erkauft how many of you this morning wer von euch are thankful ist heute Morgen dankbar, that that price has been paid for you. dass dieser Preis für dich bezahlt wurde. Are you thankful for that? Seid ihr dankbar dafür? I am. Ich bin es. Praise the Lord. Let's pray. Lasst uns beten. Heavenly Father, unser himmlischer Vater, we don't understand how, wir verstehen nicht wie or why. oder warum. We just thank you that you love us. Aber wir danken dir, Herr, dass du uns liebst. Und dass, wenn du uns entschieden hast, und als du dich entschiedest, uns loszukaufen, You gave the most. Hast du das Größte gegeben? Thank you. Danke schön. In Jesus' name. Im Namen Jesu. Amen. Amen.